はいどうもこんにちは健優です、えー、今日はですね8月の26日ですね、えー、天気は晴れですねまあ、非常に強い日差しがですね降り注いでおります、えー、今日はですねアボカドの未生苗えー、から作ったまあ、果実ですね紹介していきたいと思いますうちらの補助ですね、えー、未生苗がだいたい100本近くあるんですけれどもまあ、その中でですねまあ、奇跡的に果実をつけているのが現在ですね4本ありますはいでこのうちの2つがですね、えー、ハスと言われるまあスーパーで売ってるものですねでもう2つがですね、えー、西の諸島系の種から、えー、作ったものでまあ、完全にですねオリジナル品種になっておりますでまあ、今回はですねその未生苗のまあ、紹介とで実際に未生苗で作るとどうなるのかとかですね、まあ、現在アボカド産業はですね、まあ、どのようなことになっているのか、まあ、その辺までですねちょっと深くお話ししていきたいと思います、えー、ということでですねまず初めに未生苗のですね、えー、果実紹介していきたいなと思いますはい、えー、本日もね、まあ、楽しんでご覧いただけたらと思いますではどうぞはいでは紹介していくんですけれども、えー、こちらの木がですね未生苗の4年目で、えー、果実をつけたものですで昨年も3年目で実は果実をつけましたで今年果実ができて2年目ですねで、えー、横にあるのもこれ未生ですはいでこれが未生で果実をつけてで、えー、ここもね未生ですはい<笑>実は奥のやつも未生でさらに奥のやつもまあ、継ぎ木をしたんですけれども、えー、少しねちょっと失敗したのかなあれも一応未生の題名が出ておりますはいで今回この木がですね、まあ、非常に高くなってるんですけれども、まあ、未生で、えー、果実がつきました、えー、少し見に行きましょうかで、まあ、ニシンド諸島系統のですね種を使っておりますので、えー、っと果実がですね、まあ、そういった系統を引き継いでおりますねでこれカビラのですねおそらくこう緑か紫か、まあ、そういった系統を強く引き、えー、遺伝的にですね引き継いでおります。はいで、えー、現在、ですねこの上についているのが大体8個かな、えー、小さいものも合わせて8個ついてます、少し確認していきましょうか、えー、1つ目ですね、非常に綺麗です、はいまあ、今日ちょっと収穫できるものは収穫します、はいもう完全なる未生の<笑>、もう見てください、この。まずあここにもあるねこれが2個目ですねはい2個目ですはい完全にあ下にもあるなうんあの自、ー、重でですね垂れ下がってますねさっきこう袋をですね全部剥いでまあ、撮影の前に1回全部剥いだんですけれどもまあちょっと残ってましたねはい、えー、袋を取りました袋を取ったんですけれどもちょっとね、えー、地面の方にあったんで、えー、少しアザミウマ系の被害が出ておりますけれどもまあ、3個目ですねはい3個目ですで2個目ので、えー、未生でやったのでですねどこにもついだ跡が、えー、なく綺麗にですね、えー、主観系でぐわっと伸びてきておりますまあ、こんな感じですね本当に高継ぎもしておらず、えー、綺麗な樹形のままですねで一度台風の対策でですね、えー、ここ2メートル以上になるので切ったところはありますここですねここから切ったので、えー、下からですね、えー、分岐して出てくるっていうようなですね、えー、感じになっておりますはい、えー、そんな感じですねうんでこれが4つ目ですよね、えー、これはちっちゃいですねちょっと逆光になってますけどごめんなさいえー、っとでまあこれが、えー、っと5つ目ですねはい非常に非常に良くないですかこれ<笑>はい6個目これが6個目ですねで向こうに行くかもうねどこにあるかね覚えてないんですよねでえー、っとここが7つ目かなちょっとこれも被害が出てますね7つ目ですはいうんであ8つ目これが8つ目ですねはいでもう1個あったような気がするなどっかにあった下に下にありますねはい99ですね、えー、前回ちょっと2つ収穫したんで合計11個ですね今回この未生のえっとなえっと苗木からですね11個の果実が収穫できましたはいまあこんな感じです非常に大きいですね、はいでえー、収穫した後のですね、まあ、特徴とかもまあお話ししたいと思うんですけれどももうないかなもうないねもうさすがにないか、うん、もうないね、まあ、そんくらいかな、うん、11個かなはいでもう一つですねちょっと西インド諸島系の未生のアボカドですねここにもあるんですけれどもえー、っとまあ、前回、そのアボカド収穫するときのです、ね、動画で少しご紹介させてもらったんですけれども、これですね、こちらの木もですね非常に大きくて、だいたい
、えー、身長がですねもう4メートル以上になっております、えー、西インド諸島系のですね、えーとまあ、未生っていうのは非常に高くなるんですねグアテマラ系もそうですけれども、まあ、放っておくとですね自然状態、まあ、亜熱帯性のですね、えー、気候の地域では、まあ、30メートルくらいにですねなります、はい、でメキシコ系統の、まあえー、未生の苗木はですねまあ、高くても大体1 5メートルくらいにはなるんですけれども、まあ、それでも大きくなりますねアボカドっていうのは非常に大きい品種です、はいでまあ、これも未生ですけれども、まあ、アボカドですね一つなっておりますはい、えー、こちらです、はいえー、この、まあ、新しい品種はですね、まあ、ブルームがついていて、まあ、周りにね、えー、粉が吹いたような形になっておりますちょっと収穫時がわからないな、まあ、色が変わるのか変わらないのかこれも未生なので全くまあ、見当がつきませんけれども、まあ、非常にね、えー、面白そうですね、まあ、収穫してみてもいいと思いますけれどもちょっとグアテマラ気質のような感じもありますねまあねこういうところが面白いですよねアボカドっていうのはでどうしようかなこれ取ろうかな収穫しようかなまあ来年もあるのでちょっと収穫してみますかこれはねちょっと収穫しますはい、収穫しましたうんこんな感じですねちょっとカメムシ被害でボコボコしてますけどで全くもう本当に新しい品種なのでえ食べるのが楽しみですもう一個の未生の木のやつですね。これは2番にしてます。はい。これちょっとまあ食べ比べとかしてですね、味の評価していきたいと思います。まあ、追熟が必要だと思うので、え少しね室温で置きます。はい。ということで、まあ未生のね木を収穫したんですけれども、まあ今回ですね未生1からはですね大きい果実を4つ収穫しました。これですね。はい。えー、この未生1、えー、と書かれているものですで、えー、未生2の方ですね下についていたあのブルームがついているやつですね、えー、これが1つですねであとあのカビラ緑がですね2つ残っていたので、えー、このカビラ緑を2つ収穫しております、まあ、発送する分ですねはいはい、えー、ということで少しね未生の話をしていきたいと思いますでえー、アボカドっていうのはですね、まあ、種が、まあ、入ってるんですけれどもこの種を植えることによって新しい、ね、個体ができますでこの新しい個体のことを種からできた個体のことをですね未生苗というふうに呼びます未生苗ですね、はい、果実の実に生きると書いて、えー、未生と言いますでこの未生苗から作ったです、ね、果実はですね、えー、実はあの食べた果実と違う品種になります品種の、まあ、改良というか更新というかですね、まあえー、他の品種になるわけです、えー、これはですね、まあ、母親型の、まあ、遺伝子とでどこから飛んできたかわからないこの花粉がですね父親型の、えー、花粉、えー、遺伝子がですね、えー、交雑することによって、まあ、新しい個体、えー、ができるわけです、まあ、こういう感じですねはいなのでこちらの個体はですね、えー、僕たちが以前食べた、えー、アボカドとは違う品種になってるんですねでまあ、人間がね食べて、えー、分かる、えー、かと言われると、まあ、そういった味の違いとかは若干難しいところがあるんですけれども、まあえー、味だけではなくてですね例えばこの食,味食感とかですね、えーえー、舌触りとかですねあと肌の色とか、まあ、こういった、えー、花皮の色ですね花皮の色とか花皮の厚さとかですねあと追熟期間の長さとかですねえー、まあそういったまあいろんな風味とかですね、まあ、いろんな要素がですねそれぞれこの遺伝子レベルで違っておりますので、まあ、そういった形質がですね、えー、ちょっと違ったものが出てくる、えー、というものがですねまあえー、こういった種から増やす果実の特徴になりますはいで、えー、これこういったものがね現れるのでやっぱりブリーダーというか、まあ、新しい品種を改良する人とかですね、えー、メーカーさんとかですね、まあ、こういった方には、まあ、好まれるんですけれども一方でですね、まあ、園芸用として、まあ、栽培、えー、をしてこうお金を稼いでいく人たちにとっては、まあ、あまり好まれないわけですはい
、まあ、なぜかというとですねやっぱりこの未勝でできると、まあ、新しいものができたっていう嬉しさの反面ですね、えーまあ、きちんとこう狙った品質ができるかって言われるとこれは少しねわからないところがありますで、まあ、ほとんどですね母親の遺伝子をほとんど引き継ぐので、まあ、それから大きくずれるっていうことはないですけれども、まあ、例えば食味が落ちるとかですね、えー、追熟期間がめちゃくちゃ早くなるとかですね、まあ、よかれ悪かれなんですけれども、まあ、こういったことがあるので、まあ、例えば輸送性が悪いとかですね、まあ、こういった<笑>、えー、状態のアボカドになってしまうこともあるので、まあえー、未消繁殖はですねこう、まあ、栽培上あまり、えー、好まれない、えー、というのがですね、まあ、現状です。はいでアボカドっていうのはですね、まあ、3つの系統がありましてこれがメキシコ系とグアテマラ系と,、えー、と西ン諸島系ですねはい西ン諸島系でこの3つ実はですね、えー、簡単に交雑するんですねでアボカドっていうのは実はあの自家受粉じゃなくて多家受粉を、えー、好む、えー、植物なんですはいで自家受粉でももちろんその遺伝的にですね、えー、で可能ではあるんですけれどもこの自家受粉をしないような仕組みを採用していて、えー、おしべが活動する時とめしべが活動する時をずらすっていうのをやっているのでですね、えー、他の種のですねこう花粉を歓迎しているわけです。うんえー、なので、えー、そういった、えー、ことからですね、えー、結実したものはですね、えー、ほとんどの場合、えー、他の、えー、遺伝情報がですね入っている、えー、ということがあります。はい、でアボカド3つのこの系統があるんですけれども、まあ、染色体がですね、えー、どっちも、えー、全てですね 2N=24、えー、ということで、えー、同じです。なので、えー、交雑がですね簡単に起きます。はいでまあ、人間みたいなものですよこうアジア人とヨーロッパ人とこのアメリカ人とかアフリカ人とかですね、まあ、ハーフでいろんな子供ができると思うんですけれども、まあ、そういったものです種族間のですねえこういったなんだろう交配が、えー、不可能であるっていうことがないんですね、まあ、リンゴとかはですね水田種とか、まあ、油中の野菜とかはですねこう、まあ、遺伝的な、えー、選択というかこうまあ、拒絶とかがそういうのがあるんですけれども実はアボカドってなくて容易に交雑ができますでその結果、えー、品種がですね1000種類とかですね、まあ、ある学者さんによると、まあ、探していないだけで2000種類とか3000種類とか、まあ、そういったことがあるよっていうふうに言われてるんですけれども、まあ、こういうふうに簡単にねオリジナル品種ができるわけですで品種登録をですねしようとすると実はすごく難しくてですねまあ,あのその国が、えー、持ってる独特のそのえー、独自のですね、まあ、評価基準に満たさないといけないですし、まあ、あのそもそもですね、えー、現在、えー、出回っている品種、えー、よりもアップグレードされたですね、えー、品種であるかどうかっていうのがですねやっぱり、えー、難しいんですね。はいうんまあ、いろんな側面がやっぱあります先ほども申し上げた通り、まあ、いろんなことがあります。はいでえー、品種の改良というものはですね、まあ、こういうふうにですね、まあ、母親と、まあ、あの父親ですね、えー、こういったものをまあ人類が選択して、えー、それをまあ人工授粉させてですね、まあ、種子を作るわけなんですけれどもでこの種子を巻いてで出てきた果実、まあ、出てきた木から作った果実ですね、えー、これをさらに食べてですね食味の検査とかをするわけなんですけれどもでこの検査が終わった後にあこれは広げたいと思った時にですね今度栄養繁殖っていって継ぎ木とかですね、えー、こういったものをして品種の固定化というものをしますでこういうふうに行ってですね新しい品種というものを作っていくということになりますはい面白いですねで品種の改良とかまあ品種改良の目的っていうのはですね大きく分けて2つあります一つがですね、まあ、特定の品種改良ですねでもう一つが一般的な品種改良なんですけれどもこの特定の目的がある品種改良というのはですね例えばまあ、えー、追熟を1日増やしたいとかですね、えー、花肥が黒くならないような性質もしくは花肥が黒くなるような性質にしたいとかですねあるこう特定の、まあ、狙った目的で品種改良するパターンですねでもう一つはですね一般的な目的っていうのは例えばですね、えーまあ、味を良くしたいとか油の油分の量を多くしたいとかですね、まあ、そういったなんだろうなこう漠然とした、まあ、レベルアップ、えー、ですで、えー、現在ですねこの一般的な品種改良はすでに終わっていて美味しいものっていうのはもうありますすでにこうこのなんだろうなグアテマラ品種とかだとまあハスとかですねであとそのメキシコ系だと、えー、メキシコ系とグアテマラ系のハイブリッドとか、まあ、フ,ェフェルテとかですね、まあ、ベーコンとか、まあ、ピンカートンとかですねまあ、あの辺はすごく日本人に好まれる、まあ、世界的にもですね結構好まれる品種になっていて、まあ、そういった品種改良はすでに終わってるんですねで現在ですねある特定のその
なんだろうこう狙った品種を作りたいっていうのが現在のこう、まあ、アボカド、えー、栽培というかアボカド産業の現状で、えー、例えば、まあ、現在問題になっているのがですね根腐れですねやっぱりアボカドっていうのはですね水はけの悪い土地だと生育が悪いですし耐塩性とかですね、まあ、塩害の被害を多く受けますし他にも石灰湿土壌とかですね、まあ、そういったところは合わないわけです。でちょっとまた飛行機が飛んでますけれども、えー、すいませんちょっとどこまで話したか、えー、忘れてしまいましたけれども、えー、っと現在ですねアボカドの新しい品種改良としてですねこう、まあ、狙われている目的っていうのがですね、えー、このやっぱり、えー、根腐れに対する耐性ですね、えー、フィトフトラ根腐れっていうのがですね、まあ、フィトフトラ菌っていうのがあのー1940年ぐらいかなに見つかって、えー、そこからですね、まあ、根腐れを誘発するっていうことが分かっておりますでこの根腐れを誘発しないようなですね唾液を作るために現在はですねアボカドの研究っていうのが進んでおります、まあ、いろんな品種も出てきてですね例えばデュークセブンとかですねデューサとかね他にもこう論文とかを読むとバウンティーとかね、まあ、こういった品種が、まあ、日本にはないですけれどもまあ各国でですね、えーまあ、石灰質土壌とかですね、まあえー、水はけの悪い土壌とか、えー、そういった土壌で、えー、育つアボカドの唾液、えー、品種がですねこう、まあ、改良されているわけです、はいまあ、そういうふうにある特定の狙いがあって、えー、品種改良されるっていうのが今の現状で、まあ、あのこういったあのうちらのこう補助みたいにですねこう未生からポッと出てきたやつを食べるっていうのはですね、まあえー、品種改良現在のこう栽培品種を超えれるかと言われるとかなりやっぱり難しいんです特定の品種改良のフェーズに入ってしまっているのでちょっと難しいという部分がありますけれどもやっぱりねオリジナル品種を作るのはそれはそれで楽しいわけです、はい、でこれからですねちょっと追熟を経て、まあ、実際に実食をしてレポートをしますけれども、まあ、あの非常にね喜ばしい時でもあります、はいでもすでにですね、えー、いくつかあの食べてますけれども、まあ、去年からですね食べてますけれども、えー、実際にレポートしはしていなかったので、えーまあ、追熟を、まあ、してですね、えー、実際に、まあ、このようなケースになっているっていうのをねお届けできたらいいなと思いますはいでアボカドの未生苗の結実はですねだいたい平均で67年と言われておりますで研究論文を読むとですね、大体最長で14年から15年、えー、くらいですねで最短でですね、まあ、2年か3年という、まあ、花芽形成が大体 2.8 年とか 2.7 年とかですねで、えー、結実が、えー、3年とかですね、まあ、そういったことが報告されているんですけれども、まあ、3年はね、めちゃくちゃ早いですうちらもですね、こう100本以上、えー、大体100本程度ですね、まあ、継ぎ木もしてますけど現在は100本ぐらいのまあ未生苗がこうあるわけなんですけれども、まあ、その中でね、えー、3年で結実したのがまあ唯一1本。えー、ということで、まあ、4年目で、えー、2本ですねでハスがですね、えー、今年6年目ですけど、まあ、2本、えー、結,実結実したものが、えー、あります、まあ、そのくらいですねちょっと、えー、早い、えー、ですねこう3年でも非常に早い、まあ、4年でもかなり早い、えー、というようなですね作物になっておりますはいでまあ、ちょっと話が長くなってまた申し訳ないんですけれども、まあ、未生苗から作るとやっぱりですね先に木を大きくしないといけないで木を大きくして、えー、子孫を残せる状態になって初めて、えー、花芽っていうのが、えー、つきます、えー、なのでですね、えー、まず木が小さいうちは、えー、花が<笑>咲かないわけですで木が大きくなってもですねこうアボカドとかね、えー、こうまだまだ上に行きたいっていう,こうなんだろうな植物、えー、上に行く、えーパワーというか栄養成長するですね、えー、力が非常に強い受精が強いので、まあ、なかなか花芽がね、えー、来ないというものがあります、はいうん、非常にね、えー、なので未生でやるとあのかなり難しい、えー、果樹、えー、なのかなと思います。でまあ、いくつかですね質問をよくいただくんですけれども、まあ、質問の内容がですねうちの未生の木が、まあ、い,いつ花が咲きますかとかですねそろそろ花が咲きますかとか、えー、果実を収穫するためにどういった方法がありますかっていうですね、えー、こうご質問をいただくんですけれども。はいえーとまあ、あのそれぞれですね、えー、栽培環境とかですね、えー、そういった状態を見てないので一概には言えないんですけれども、まあ、まずはですね木がきちんとできているかここですね、えー、そうじゃないとこう生殖成長のですねフェーズに入らないので、えー、まず木がですねひょろひょろっとしてないかとかですね子孫を残せる状態かとかですね、えー、きちんと葉っぱが、えー、きちんとあって。でんぷんがですね蓄えれる状態になっているのか、まあ、そういったまず状態木の状態ですね、えー、というものが一つとでどうしてもですね、まあ、木が大きいんだけれども花芽がつかないっていう場合はですね、まあ、あのおすすめはですね環状白皮です、えー、秋の環状白皮ですね、えー、木をちょっといじめてあげて
、えー、ダメージをつけてあげて、えーまあ、花芽の誘導をさせるでこれはですね、えー、感情型に、えー、外皮をまあえー、っと、えー、樹皮をですね外装一周ぐるりと剥ぎ取ってですね、えー、まあなんだろうなこう光合成のバイパス、まあ、糖の、まあ、輸送のバイパスをですね遮断するんですね、えー、それによって、まあ、きちんとこう枝でですねこう、えー、充実して花芽が出てくるとかですね、えー、そういったことがありますで他にもですね、まあ、これは、えー、熱帯果樹なのでやっぱりこの乾燥ストレスですね、えー、水分が切れるとかですねあと低温ストレスですね、えー、そういったものに、えー、きちんと直撃するかとかですね、まあ、こういった環境の要因も大事なわけですはいで、えーまあ、アボカドとか、ね、熱帯果樹はあの非常に樹勢が強くて、えー、上に行こうとしますから、えー、これをです、ね、止めるっていう意味でもやっぱり摘心とかですねあとこう横に曲げるっていうのも、まあ、従来はいいと言われてましたけれどもここはねまだちょっと微妙です、はいえー、研究結果とかを見るとですね、まあ、あまり効果はないんじゃないかっていうのがですね、えー、よくあの見受けられます、はい、なので、えー、っとここら辺ですね低く低くするっていうのは、まあ、あのもちろん花芽の誘導は起きますけれども、まあ、そこはどうかなと思いますやっぱり果樹っていうのはですね、えー、上に行ってなんぼというか<笑>上に行って腸が優勢でですねこうそこからまた植物ホルモンとかが出てきて、えー、その循環の中でですね花芽形成がきちんとこう誘発されるっていうことがまず前提としてあるので、えー、摘心して、えー、無理やり横にはわすっていうのはですね、まあ、次機内ではいいかもしれないです。はい、なのので、まあ、そこら辺の兼ね合いですね。うん難しいですねでもやっぱ無限にこう気を大きくするとあのまあねえー、ビニールハウスの中で栽培している人とかはですねこう屋根を突き破るので無理だとかですねこう家で庭で栽培している人とかではですねこうあの大きくなったら収穫とかね害虫の管理が無理だとかねいろいろあると思うんですけれどもまあ、えー、大体ね3メートルくらいに、えーまあ、してあげて、まあ、2メートル2 5メートルぐらいにしてあげて、えー、まあね様子を見てあげるのが一番いいのかなと思いますはいうんそうですねまあそんな感じですねうんであとまあ聞いたことあると思うんですけれどもアボカドはですね非常に水を好む、えー、作物ですねはい果樹の中でもまあみかんの柑橘の何倍だったかな結構ね、えー、5倍か10倍ぐらいだったと思うちょっと具体的なこう数量忘れましたけれども、えー、かなり乾水の量が必要で、えー、あとは是ですね、えー、そこも必要になってく、えー、る作物であります。なのでここら辺の被媒管理とあとあまあこういったえー、感情白皮とかですねテクニカルな部分ですね、えー、ここを、えー、組み合わせて、えー、しまえば、まあ、できるんじゃないかなと思います、うんまあ、そういった感じですということで、まあ、未生のこちらですね追熟を待って、えー、またレポートですねしていきたいと思いますがすごい。